Co dělá Z, když na ničem nedělá? Ráno se snaží spát co nejdéle, ale na vstek se vždy budí brzo a ať dělá, co dělá, nemůže už usnout. Bez zapíjení nepolkne ani sousto. Uvaří si kávu. A než se usadí sedlina, srkne si párkrát čaje. Projde e-mailovou korespondenci s nadějí, že odtud přijde signál, který ho spasí. Pije kávu, proklikává programy. Jde na záchod a jde ven do ateliéru. V těchto místech jsou takéto zrážky poměrně časté. Polovník vysvětluje, na který úsek si třeba dát pozor. Za mrazivého rána vezme do dlaní jablko, utrhne, počká až teplá a sní ho. Teď, když na ničem nedělá, měl by to uklidit, říká si. Doplní seznam lidí, od kterých mu přišel spam.
nejlepší právo z celého světa najdu na jednom místě a do druhého dne mi přijedu. Nakupuji v pohodlí domova a navíc se zárokou, že je Volá Erinka, že by si Vítek chtěl hrát s dědou. Vykračuje pravou nohou. Je 23.10.2017. 10.37. Jde. Počítá kroky. 300. I dosta je to příliš mnoho. I do 50. Plete se to. Chodí a zpívá. To je to klubíčko, co má rádo teploučko. Máš hládek? Jo. A co si dáš? Čajík nebo kakao? Kakao. A co k tomu? Koláč. Nejdřív chleba, pak koláč. Ne, koláč. Chleba. Koláč. Chleba. Koláč. Chlebáč. Chtěl by uklidit a připravit si prostor na příští novou práci, ale nakonec vnese do všeho ještě větší chaos a nepořádek. Kež by jeho sochy měly své byty. Nakrmí psa karu a popřemýšlí o tom, že by s ním měli jít na procházku do lesa. Zastávce autobusu Libušín škola je to odtud 228 kroků.
kde louží a měří vzdálenost mezi mokrými otisky podrážek na chodníku. Každý krok je jiný. Levou i pravou nohou. I jejich součet měří je po párech a dělí dvěma 91. Devadesát dva, devadesát šest, devadesát pět, střetnutí metrické a fyzické soustavy. Zbytek už musí odkrokovat někdo jiný. Erika je doma, tak s ní pohovoří, jak bylo v práci. Evička vůbec nemá chuť s ním mluvit. Kluci jsou daleko pryč. Sedne si na nenáviděnou oranžovou sedací soupravu. Chvíli hledí tam, chvíli tam. Číst nemůže. Chtěl by spát, ale nejde to. Jde se osprchovat. Stojí dlouho pod horkou vodou. Stojí dlouho pod horkou vodou. A když už na nic nevidí, jde si lehnout. Impotentně obejme ženu. Chvilku si zdřímne. Zbudí se. Není schopen ležet. Znovu usnout, ani přemýšlet. Kroutí se, snaží se uvolnit, povolit tělem putující svalovou tenzi. Vstane, jde vedle, pustí si televizi, leží na sedačce, civí, nevnímá. 
podívá se na e-mailovou korespondenci, vypne všechno, všude pozhasíná, jde do postele, vzdychá, převaluje se, konečně usne, to ale už zvoní budík do práce jeho ženě, vzbudí se, rád by znovu usnul, snil, spal co nejdéle, 